वर्ल्ड बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी इन तमिल ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी वाइविन वेलिचम ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी ये खंड महिरंगल कर्मा डीएनए मर्तुव मट्रम बालबियल परियार जोधिदर इंगलोड़े प्रबंधों कुलवीन तलेवर गुर्जी वालरस दिनेश राजा अवरगल सस्टिक सास्त्रा जोधिदा आराची मट्रम पायरची मायम बैंगलोर अवरगल बेट्री गलाई आलित तरुम नच्छत्तर कुड़ी इरगल इंद्रा ओरे अर्पोदमान तलाई पिल उरायाट्र वरुमारे अलग किंड्रोम निरय्य अर्पोदमान तागल गलाई इंद्रे नमकाग कोड़पार निचेम कोड़पार अने वरुम कातेरंदे इंद्र पदिवे केटे पाइन वरुमारे केटे कोलगिरोम तरपोदे पैसा वरुमारे अलग किरोम जो दिरे बर्बंजो कुलेबीन पदिन அனைத்து ஜோதிர ஆசான்களையும் ஜோதிர ஆர்வலர்கள் ஜோதிர மாணவர்களையும் மீண்டும் இருக்கரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்று எனது உரையை தொடங்குகிறேன் இன்னைக்கு பதினோராவது கருத்தரங்கில் என்ன தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிகளை அள்ளி தரும் நட்சத்திர குறியீடுகள் நட்சத்திரத்தை பற்றி இந்த மீட்டிங்லேயே நிறைய தடவை எல்லா ஜோதிடர்களும் பேசியிருக்காங்க நானும் பேசியிருக்கேன் என்னுடைய நண்பர் பண்டிட்டும் பேசியிருக்காரு இந்த நட்சத்திர குறியீடுகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா Ini kita kurangkan kuriya, orang orang kurangkan kuriya dengan golden vidin orang pati na nacatran samanda pada dah. Nacatran kara go tu orang gal abdi nerdek kita, ini prabanjat lalur kuriya atenya visi itu orang nacatran gal pakalam. Ini prabanjat lalur kuriya atenya visi orang gal um nacatran gal pakam mudiu. Ini mandau itu lalur nerdek kita ini na iru itu lalur nacatran mana mandau itu beri kalam. Abang orang biit ik pom bodoh, orang biit lalur kuriya over room, samai lalur daniya argom, bedroom daniya argom, ada iru itu lalur nacatran gal beri kalam. Or koi lekap ay darisna mana poring ya, abri na, anda koi le sami sela, anda koi le pali arain tania argo, punga tania argo, tanding argo kuri adam argo, kuri ini lekap kuri adam, ini dayo iru telan nacatran gelap beri gelam. Ipre jojra telan, ya perdi umbo de kragan gelap, inda prabanja telan kuri visiete beri kumudi mo, panat de bawang gelap beri kumudi mo, anda mar iru telan nacatran gelap beri kumudi mo. Apri anda mar iu wagai le da, iru telan nacatran gelap kum, sila uru amai pagelum, kuri ini gelam mirik. Ninggal wan vali mandla dala teleskop muli ma pateng na, anu over nacat terutu ko over scientific ana over guru ide gallan teriyo. Ada sila books la padi kembod dala kurutur pangi images mari kurutur pangi. Ada base panida, inda nacat terak guru ide gallan dekrang. Ada beri inda tirmana poratam ba kembod pateng na, yoni poratam abingira bisita, anda nacat terutu ko nana vilangai vite edu pangi. Ipa over tengah visaga dala perandur dangan na, puli pen puli abin sulwang. Anda mari over nacat terang laku pun bilang kerja, anda bilang orang uru betin sulwang. Apa nama cara kita untuk ia seperti ia kerum, nama wal kela, abdi na, ala rende bishie merk. Orang activation, inonu deactivation. Orang activate pandra de, inonu deactivate pandra. Ipa sim card potong ena pandra, sim card activate pandra. Apa dah nama phone pesan mudiu. WhatsApp abdi kerja ura app, anda app activate pandra, dah WhatsApp la, elar ko message jana pun mudiu. Apa itu? Semua ini, nama kanan orang pain badegal. Anu barai nacat terutulah yang, nama wal ke ye ke kundi erka kudiya. Ina nacat terutulah yang activation siruk. Ada nama active pannu ma, deactivate pannu ma. Apa tinggi rada? Nampol orang jenma nacat terutulah jeda mudi bade kuno. Apa ni activate deactivate pannu rada dekene sila kara go tuonggal rik. Anu kara go tuonggal rada seti, ina nacat terak kuri erikulo mirik. Ada ini ki nadi mori wal ke la pata kena, ida pain badeti wal ke la betri erja jomga yara la mana beri erkang. Periye periye talaibar galer rende, periye periye manner galer rende, ini yang kerja kuriya nadi gar nadi galer rende, yella ame, inda nacat terak kuri edegla pain berarti wal kelas jei cikde boran. Ini kenapa terangjuru kono na nacat terak suci mata nalla padjuru kono, nacat terak suci mata nalla padjuru kono. Ada dah tara balan, subat tara gal, asubat tara gal, abin suluran. Nampa peronda nacat terak galer rende, or kuri pitta nacat terak matan na subat tara gal sail bodom, sila tara gal bandha asubat tara gal sail bodom. Anda nacat terata mau activate panak udah. Ada orang simple lah naabah gua cikunu, abdin soli pakai mode. Nama ke battery nereyah veinu na. Battery ingkari ydel ada ingkiri kengah. Battery kade kiri na, rende bishie veinu. Yendu orang karya mana dalu battery kade kiri na rende bishie veinu. Orde panah erikunu. Inda ulaga dalu panah meren dada battery better mani dene sulur ang. Ok engla, inno orde panah tebeda mukim mana bishie om, dewa anu gula merikunu. Nama ke irawan orde ya kadak cham dewa anu gula masirwa dha miranda. Kandi pun, nama yang dua orang garis itu jei ku mudiu. Apa ini dua bishie tim kuri ke kuriya tara yangna? Wonggulade jenman acchatratelan de, 
இரண்டாவது நட்சத்திரம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சம்பத்த தாரைன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கான செல்வ வளத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாரை பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாரை உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆறாவது நட்சத்திரம் சாதக தாரைன்னு சொல்லுவாங்க அதை இன்னொரு பேரில் சொல்லலாம் தெய்வ அனுகூல நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு நட்சத்திரங்களை ஒருத்தங்க இயக்கினாலே அவங்களுக்கு தேவையான தெய்வ அனுகூலமும் கிடச்சிரும் நல்ல செல்வமும் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த தாரை இந்த ரெண்டு நட்சத்திரத்தை சொல்லிவிட்டோம் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரம் என்னான்னு உங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஒருத்தங்க மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரம் என்ன பூராடம் நட்சத்திரம் ஒருத்தங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரம் என்ன ரேவதி அதே மாதிரி ஆறாவது நட்சத்திரத்தையும் நம்ம கணக்கில் எடுக்க முடியும் ஒருத்தங்க விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆறாவது நட்சத்திரம் எது உத்திராடம் நட்சத்திரம் இப்படி ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ண முடியும் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தை எழுதிக்கிறீங்க அதில் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இன்க்ளூடிங் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தையும் சேர்த்து என்னணும் விசாகம்னா விசாகம் அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் ஆறாவது நட்சத்திரமாக வரும் இதான் கவுண்ட் பண்ணுற மெத்தட் ஈஸியாக இதை கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஜோதிடம் வந்து எனக்கு சுத்தமாக தெரியலனாலும் அடிப்படை ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு அந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரம் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இந்த விஷயத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனா இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துடைய குறியீடுகள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியணும் அது சம்மந்தப்பட்ட உருவங்களை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அந்த காரகத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் ஓ நம்மளுடைய ரெண்டாவது நட்சத்திரம் நமக்கு பணத்தை கொடுக்கும் அப்போ அதனுடைய உருவம் என்ன அந்த உருவத்தை உங்கள் மொபைலில் வால் பேப்பரில் வைங்க அந்த உருவத்தை நீங்கள் டெய்லி அடிக்கடி பார்க்குற மாதிரி உங்கள் வீட்டில் மாட்டி வைங்க இப்படி பண்ணால் அதை டெய்லியும் பார்க்க பார்க்க அந்த எனர்ஜி நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கும் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இப்போ தான் காலையில் பேசினேன் ஆப்ஜெக்ட் கர்மாவை பற்றி சொன்னோன்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளையும் ஆப்ஜெக்டில் கருமா இருக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேனாலேருந்து நம்ம போடுற சட்டையிலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற பைக்கு கார் எல்லாத்துலேயுமே அந்த கர்மா செயல்படுது அதனால தான் இந்த உருவத்திற்கும் கண்டிப்பாக செயல்படுது அது நமக்கு நன்மையே கொடுக்கும் சரிங்களா இல்லைன்னா இந்த உருவத்தில் நன்மை கிடைக்கலனா நாம் ஏன் இந்த இடத்துலலாம் சாமி ஃபோட்டோ மாட்டி வைக்கணும் ஏன் உருவ வழிபாட்டால் நம்ம சாமியை சிலையாக வச்சு கும்பிடணும் இது வேலை செய்யலைன்னா எதுக்கு இதை பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு பெரியவங்க யாரும் முட்டால் கிடையாது இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு சக்தி இருக்குது ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குங்கிறனால தான் இதெல்லாம் வச்சு வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா மெயினாக இந்த உருவ வழிபாட்டோடைய நோக்கம் என்ன தெரியுங்களா நம்மளுடைய மனசுங்கிறது அலப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் முருகர் அப்படின்னு நினச்சாலே டக்குன்னு உங்களுக்கு பழனிமலையோட ராஜா அலங்கார ஃபோட்டோ ஞாபகத்துக்குறோமா அப்படி உருவ வழிபாடு இல்லைன்னா நீங்கள் முருகர்னா அந்த கவனம் அப்படிங்கிறது அதில் போகுமா போகாதா போகாது ஐயப்பான் அப்படின்னாலே உக்காந்து காலில் ஒரு கட்டு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த உருவம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் மகாலட்சுமினாலே நல்ல அலங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான பெண்ணுடைய முகம் ஞாபகத்துக்கு வரும் பெருமாள்னாலும் நல்ல அலங்காரத்தோடு ராஜா கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் ஞாபகத்துக்கு வரும் சிவன்னாலே அவர் அபிஷேக பிரியர் அபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய அந்த லிங்கம் தான் உங்கள் மைண்டில் ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்கள் அந்த உருவத்தை கொண்டு வந்ததே நம்மளுடைய மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போதும் நினைக்கும் போதும் அந்த உருவம் ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் குறியீடுகள் இருக்குது நீங்கள் நம்மளுடைய வரலாற்றுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லர் எடுத்துக்கோங்க அவரும் ஒரு குறியீடை பயன்படுத்தினார் ஆனால் அந்த குறியீட்டினால் அவர் என்ன ஆகிட்டார் அழிஞ்சு போயிட்டார் அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு குறியீடு இப்போ ஈவன் நம்மளோட கட்சிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஏடிஎம்கேவாக இருந்தாலும் சரி டிஎம்கே இருந்தாலும் அந்த கட்சி சின்னம் அப்படின்னு ஒன்று பயன்படுத்துகிறாங்க அதுலேயும் ஒரு சூச்சமங்கள் அடங்கியிருக்கு எல்லாமே ஒரு விஷயத்தால் தான் அடங்கியிருக்கு இப்போ கமலஹாசன் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தார் அது வந்து கை இப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்னம் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு சூச்சம் அடங்கியிருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே இந்த கிரகங்கள் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதை நாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சியாக உள்ளே போய் பார்க்கணும் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு அதை தெரிந்துக்கிட்டிங்கனாலே போதுமான அளவுக்கு நீங்கள் வெற்றி அடைய முடியும் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் வாழ்வியல் உதாரணங்களை கொடுக்குறேன் அந்த வாழ்வியல் உதாரணங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் எல்லாருடைய ஜாதகத்துக்கும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான அந்த
இப்போ சிவபெருமான் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார் அது யாருக்காவது தெரியுமா திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரம் யாருக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரமாக வரும் மிருக சீரீஸில் பிறந்தவங்களுக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரமாக வரும் அப்போ மிருக சீரீஸில் பிறந்தவங்க திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த சிவனுடைய ஃபோட்டோவை சிவனை தொடர்ந்து அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நல்ல செல்வம் கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி திருவாதிரை யாருக்கு ஆறாவது நட்சத்திரமாக சாதக தரையாக தெய்வ அனுகூலமாக வரும் எந்த நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு அஸ்வினியில் பிறந்தவங்களுக்கு அப்போ அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த சிவனை பிடித்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் அதே வானுகூலத்தை பெறுவாங்க ஸோ அப்போ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துடைய குறியீடுகள் அந்த தெய்வம் யார் அதனுடைய உருவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்மளுடைய நடிகர் மற்றும் நல்ல ஒரு நடன இயக்குனர் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராகவா லாரன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியுங்களா அவர் லாரன்ஸாக இருந்து ராகவ லாரன்ஸ் ராகவேந்திரா சாமியோட பேரை கூட சேர்த்திக்கிட்டார் ராகவேந்திரா சுவாமிக்காக கோயில் கட்டியிருக்கார் அவரை ஒரு பயங்கரமான ஒரு தீவிரமான டிவோட்டி அவங்களுக்கும் ராகவேந்திரா சுவாமிக்கு என்ன தொடர்பு ராகவேந்திரா சாமியை போய் கும்பிட்டனால அவருக்கு நல்லது நடந்துச்சா இல்லை ஜாதக ரீதியாக ஜோதி ரீதியாக அவங்களுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது ராகவ லாரன்ஸ் பிறந்தது வந்து ஜென்ம நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் அவர் பிறந்தது என்னது ரேவதி நட்சத்திரம் ஸ்ரீ ராகவேந்திரா சுவாமிகள் பிறந்தது வந்து மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் ரேவதியிலிருந்து மிருகசீரிஷம் எத்தனாவது நட்சத்திரம் தெய்வ அனுகூல நட்சத்திரமா அப்போ தனக்கு தெய்வ அனுகூலமான நட்சத்திரத்துடைய தெய்வம் யார் அந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த தெய்வத்தை ஒருத்தர் பிடிச்சாலே அவங்கள தீவிரமான அவங்கள டிவோட்டி ஆனாலே நம்ம வாழ்க்கையில் மேன்மையான நிலைக்கு வந்துடலாம் அப்போ நாம் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ராகவேந்திரா கும்பிட்டார் அவர் மேலே உயர்ந்துட்டார்னு நினைப்போம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜோதிட காரணம் இது அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் ரேவதி ராகவலாரன்ஸ் பிறந்தது ராகவேந்திரா சுவாமிகள் பிறந்தது மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் அப்போ ரேவதிக்கு ஆறாவது நட்சத்திரம் அதை அவர் வழிபாடு பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நிறைய வாழ்வியல் உதாரணங்களை கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் ராமாயணம் மகாபாரதத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் விட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சாதகத்தாரையோ சம்பத்துத்தாரையோ இந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் அப்போ அதை கம்பல்சரி என்னாவோ அவங்களுக்கு வெற்றிகளே அள்ளி தரும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி திருப்பதியில் ரெண்டு விதமான சிறப்புகள் இருக்குது அது என்ன சிறப்புகள் திருப்பதியில் ரெண்டு விதமான சிறப்புகள் இருக்குது திருப்பதி பெருமாள் அவரை போய் வழிபாடு பண்ணுறோம் அது வந்து சந்திரனுடைய எனர்ஜி வந்து இயங்கக்கூடிய இடம்னு சொல்கிறோம் பெருமாள் பிறந்த நட்சத்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் மகாவிஷ்ணு பிறந்த நட்சத்திரம் என்னங்க திருவோணத்தில் பிறந்திருக்காரா மகாவிஷ்ணு பிறந்த நட்சத்திரம் திருவோணம் சரி திருப்பதியில் இன்னொருத்தருடைய சன்னதி எனர்ஜி அங்கே இருக்குது நீங்கள் வரலாறு படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொங்கனை சித்தர் ஓகே இன்னொன்று இருக்குது காலையில் தான் அதை பற்றி பேசிகிட்டு வந்தோம் நானும் சிவசூரன் ஐயாவோ வராகமூர்த்தி சரிங்களா வராகமூர்த்தியோட சன்னதியும் அங்கே இருக்குது இது இதுக்கு ஏன் அங்கே வராகமூர்த்தி வந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வரலாற்றை படிக்கும்போது தெரியும் திருப்பதியோட வரலாற்றை படிக்கும்போது தெரியும் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் கனெக்ஷன் என்ன நட்சத்திர தொடர்பு என்ன அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு பிறந்தது திருவோணம் வராகர் பிறந்தது என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தா வராகமூர்த்தி பிறந்தது கேட்டை நட்சத்திரம் வராகமூர்த்தி பிறந்தது கேட்டை அப்போ திருவோண நட்சத்திரத்துலேருந்து கேட்டை நட்சத்திரம் எத்தனாவது நட்சத்திரமாக வரும் அது எந்த தாரையில் இயங்கும்னா சாதக தாரையில் இயங்கும் திருவோண நட்சத்திரத்துலேருந்து கேட்டை நட்சத்திரம் இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் இருபத்தி நாலுங்கிறது மறுபடியும் எதுலைங்க வரும் ஆறு ஆறுனா என்ன சாதக தாரை தெய்வ அனுகூல நட்சத்திரம் அப்போ திருப்பதி போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு திருப்பதி பெருமாளை மட்டும் வணங்கிட்டு வராங்க அங்கே இருக்கிற வராகமூர்த்தி வணங்கிட்டு வந்தால் தான் ப்ராப்பரான அங்கே போயிட்டு வந்ததோடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் கிடைக்கும் காலையில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஐயா சொல்லிகிட்டு இருக்கார் இதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நான் நீங்கள் நட்சத்திரத்தை பற்றி பேசுகிறேன் அப்போ தான் ஓ அப்போ வராகமூர்த்தி கேட்டையில் பிறந்திருக்காரு இவர் மகாவிஷ்ணு வந்து திருவோணம் இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் தெய்வ அனுகூலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நட்சத்திர ரீதியாக விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ திருப்பதி பெருமாளுக்கும் வராக பெருமாளுக்கும் இடையில் சாதக தாரை இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது தெய்வ அனுகூலம் கிடைக்கும் அப்போ திருப்பதி போகிறவங்க கம்பல்சரி வராக மூர்த்தியும் சேர்ந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு வரும் சரிங்களா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு புராணத்தில் ராமாயணத்தில் ராமருக்கு எதிரி யார் யார் எதிரி எனிமி ராவணனா ராவணன் பி
ராவணன் பிறந்த நட்சத்திரம் மூலம் ராவணன் பிறந்தது மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கார் ராவணன் யாருடைய தீவிர பக்தர் ராவணன் யாருடைய தீவிர பக்தர் சிவனுடைய தீவிர பக்தர் சிவன்ட வர வாங்கி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் சிவனுடைய நட்சத்திரம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் திருவாதிரையா சரி மூல நட்சத்திரத்திலேருந்து திருவாதிரை எத்தனாவது நட்சத்திரங்க பதினஞ்சாவது நட்சத்திரம் அதுவும் சாதக தரையில் வருதா பதினஞ்சுனா என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆறு சிக்ஸு அதுவும் சாதக தரை தான் அப்போ ஆறாவது நட்சத்திரம் பதினஞ்சாவது நட்சத்திரம் இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் இது மூணுமே சாதக தாரையில் வரக்கூடிய அமைப்பு அப்போ ராவணன் ஒரு ஒரு மன்னனாக இருந்தாலும் ஒரு அறக்க குணத்தை கொண்டாலும் அவர் வழிபாடு பண்ண சிவன் அவருக்கு நல்லதை கொடுத்துருக்கார் வரத்தை கொடுத்துருக்கார் எப்படி அவருடைய ஆறாவது நட்சத்திரத்தை கடவுளை பிடிச்சனால அவருக்கு நன்மை நடந்திருக்கு அப்போ மூல நட்சத்திரத்துக்கு பதினஞ்சாவது நட்சத்திரம் சாதக தாரை சிவன் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை பிடிச்சி அவரை வணங்கி அவருக்கு தேவையான வரங்களை பெற்றுக்கொண்டார் இப்படி நிறையா உதாரணங்கள் இருக்குது இது எப்படி வேலை செய்துன்னு பார்க்கும்போது நாம் இன்னைக்கு மனிதர்களாக பிறந்திருக்கோம் நாம் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணி ஜெயிக்கிறோம் ஆனால் முன்னாடியே இறைவனாக பிறந்தவங்க மனித அவதாரத்தில் இறைவனாக வந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த நட்சத்திர சூச்சமங்கள் செயல்பட்டு கொண்டு தான் இருக்குது அதுக்கு நம்ம நம்முடைய புராணங்களை நிறையா படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியும் ஓகே ரைட் இன்னொரு விஷயம் கர்ணன் கர்ணன் எதுக்கு பெயர் போனவர் கர்ணன் வந்து நிறையா தான தர்மங்கள் பண்ணுவார் சரி அவருக்கு அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன இருக்குது யார்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் கர்ணன் இருக்கு கவச குண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷீல்டு மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு எப்படி கன்று தான் ஒரு பாதுகாப்பு மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஷீல்டு ஒரு பாதுகாப்பு நட்சத்திர சூச்சமங்களில் நட்சத்திர காரகத்துவத்தில் கர்ணன் பிறந்த நட்சத்திரம் கர்ணன் பிறந்த நட்சத்திரம் யாருக்காக தெரியுமா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் குண்டலம்னு சொல்கிறோம் கவச குண்டலம் அதை குறிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் என்னென்னா மூல நட்சத்திரம் அதை குறிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் என்ன மூல நட்சத்திரம் பூரட்டாதிக்கு மூல நட்சத்திரம் எத்தனாவது நட்சத்திரமாக வரும் பூரட்டாதிக்கு மூலம் எத்தனாவது நட்சத்திரமாக வரும் குரு சனி புதன் கேது இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரமாக வருமா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரத்தை ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்லுவோம் வைநாசிகி நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம் வைநாசிகி நட்சத்திரத்தை தான் அவர் கூடவே வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் கடைசியில் அந்த கவச கொண்டலத்துக்கு சோதனை வந்துச்சா வந்துச்சுல்ல அப்போ நாம் எது நெகட்டிவாக இருக்கோ அது நம்ம கூடவே நல்லது செய்கிற மாதிரி இருக்கும் வைநாசிகத்தோட தன்மை என்னென்னா கூடவே இருந்து நல்லது செஞ்சுட்டு கடைசியில் அதனால தான் நமக்கு பேர் ஆபத்தும் வரும் அப்போ இதை புராணங்கள் ரீதியாக நம்ம நிரூபிக்க முடியும் இப்படிலாம் நடந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரம் நெகட்டிவ் செய்யும் வைநாசிகனாலே வச்சு செஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அது எப்படி வேலை செஞ்சுருக்குங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த முன்னோர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்தும் புராண வாழ்க்கையிலிருந்தும் நிறையா விஷயங்கள் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு நான் இப்போ நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் என்னென்ன குறியீடுகள்லாம் சொல்லி அஸ்வினிலேருந்து ரேவதி வரைக்கும் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய இம்பாக்ட்ஸை சொல்லும்போது தான் உங்களுக்கு ஆழமாக புதி புரியும் அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்வுகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே ரைட் அடுத்தது பீஷ்மர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பீஷ்மர் சரிங்களா பீஷ்மர் பிறந்த நட்சத்திரம் என்ன பீஷ்மர் பிறந்த நட்சத்திரம் வந்து உத்திராடம் பீஷ்மர் பிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடம் நட்சத்திரம் பீஷ்மர் வந்து தேர் ஓட்டும் போது அவருடைய தேரில் ஒரு குறியீடு இருக்கும் அது யாராவது தெரிலனா அதை போய் பாருங்கள் அந்த குறியீட்டில் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் என்னென்னா ஆஞ்சநேயர் ஓகே இன்னொன்று இருக்குது பனை மரம் பனை மரம் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் பனை மரங்கிறது என்ன நட்சத்திரங்க அனுஷ நட்சத்திரம் சரி உத்திராட நட்சத்திரத்துலேருந்து அனுஷ நட்சத்திரம் எத்தனாவது நட்சத்திரம் சாதக தரையா இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரமா அப்போ அவருக்கு வெற்றி காணணும் அவருக்கு வெற்றியாக சாதகமாக தெய்வ அனுகூலம் கிடைக்கிறதுக்காக அங்கே ஒரு ஜோதிடர்ந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணாரோ இயற்கையாக பிரபஞ்சமே கொடுத்துருவோ ஏன் பனைமரம் கரெக்டாக வைக்கணும் சாதக தாரையோட சிம்பிள் அனுஷனா பனைமரம் அந்த பனைமரத்தோட சிம்பிள் அவருடைய தேரில் இருக்கும் அதை புராணத்தில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா அவருடைய ஃபோட்டோஸ் பீஷ்மனுடைய ஃபோட்டோ அதில் உருவகப்படுத்தியிருப்பாங்க அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் வெற்றி தோல்விகளை கொடுக்கறது 
இந்த நட்சத்திர குறியீடுகள் தான் அதை நம்ம எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து நமக்கு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது மகாலட்சுமி பிறந்த நட்சத்திரம் என்னங்க மகாலட்சுமியை பிறந்த நட்சத்திரம் என்னது அனுஷம் எல்லாரும் வீட்டில் ஆந்த வீட்டுக்கு வந்தால் நல்லதா கெட்டதான்னு கேட்பாங்க ஆந்தைய பார்க்கறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆந்தைய பார்க்கறது நல்லதா கெடுதலான்னு பார்க்கும்போது அனுஷன் நட்சத்திரம் யாருக்கு யோகமாக இருக்கோ அவங்க ஆந்த பார்த்தா நல்லது ஏன்னா அனுஷன் நட்சத்திரத்தில் தான் ஆந்தையும் வருது சரிங்களா அப்போ யாருக்கெல்லாம் அனுஷம் யோகம் யாருக்கு அனுஷம் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் வரும் விசாகத்துக்கு ரெண்டாவது நட்சத்திரம் உத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஆறாவது நட்சத்திரம் சித்திரையில் பிறந்தவங்களுக்கு நாலாவது நட்சத்திரம் ஸோ அப்போ ஆந்தைய அவங்க பார்த்தா நல்லது புரியுதுங்களா எப்பயுமே ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க ஜோதிடத்தில் என்ன ஒரு விஷயம்னா ஜோதிடத்துக்கும் பொதுவான கூட்டு இருக்கு என்னென்னா பொதுவான கூட்டில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ராகு காலத்தில் எந்த காரியத்தையும் செய்யாதீங்க செவ்வாய்க்கிழமையில் எந்த காரியத்தையும் செய்யாதீங்கன்னு ஆனால் அந்த பொதுவான கூட்டில் இந்த ஜோதிட ரீதியாக பார்த்து உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்துக்கு அது வலிமையாக இருந்தால் செவ்வாய் வலிமையாக இருந்தால் செவ்வாய்க்கிழமை பண்ணுற காரியம் தான் சக்ஸஸ் ஆகும் ராகு வலிமையாக இருந்தால் ராகு காலத்தில் பண்ணுற காரியம் சக்ஸஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி அனுஷ நட்சத்திரம் உங்களுக்கு யோகமான நட்சத்திரம்னா ஆந்தைய பார்க்குறதுனால யோகம்தான் புரியுதுங்களா என் வாழ்க்கையில் நான் விசாக நட்சத்திரம் தான் ஆந்தையை நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்ததே இல்லை படத்தில் பார்த்துருக்கேன் சும்மா ஒரு ஃபோட்டோவில் பார்த்துருக்கேன் டேரெக்டாக பார்த்ததே இல்லை என் வாழ்க்கையோடைய வெற்றிகள் தொடங்கின காலத்தில் ஆந்தைகள் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிது ஆந்தைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அது ஏன் வருதுன்னு எனக்கு ஒரு குழப்பம் அப்போயெல்லாம் அப்போ தான் ஜோதிடம் ஆரம்பித்த டைம் அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு சம்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது பொருளாதார முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்போ அதை பார்த்தா நமக்கு நல்ல பணம் வரும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்காமே பிரபஞ்சம் எனக்கு உணர்த்துற மாதிரி ஆந்தையை கொண்டு வந்து கொடுக்குது பார்க்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துது இது எதனால் நடக்குது நமக்கான நேரம் நல்ல நேரம் வரும்போது எந்த குறியீடை பார்த்தா நம்ம ஜெயிப்போமோ அதை கண் முன்னாடி கடவுளே பிரபஞ்சமே கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுக்கும் நமக்கு கெட்ட நேரம் நடக்கும்போது எந்த விஷயத்தை பார்த்தா நமக்கு நெகட்டிவாக இருக்குமோ அது நம்ம கண் முன்னாடி வரும் இந்த சூழ்நிலையை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூழ்நிலையை நான் என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு நல்ல நேரம் வரும்போது அதை தேடி தேடி போய் பார்க்கணும் கெட்ட நேரம் வரும்போது அதை தேடாமல் நம்ம கண்ணில் படாமல் அதுலேருந்து விலகி போயிடணும் இந்த ஆ இதுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த ஒரு உதாரணம் நம்ம ஹிட்லர் எல்லாரும் எனக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடாது யாரும் என்னை எதிர்த்தவங்க உயிரோடவே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் ஒரு மோஸ்ட் ஈகோஸ்டிக் பர்சன் சாடிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வரலாறு சொல்லுது அதை நம்ம படிச்சுருக்கோம் அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் பூராடம் அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் பூராடம் அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணார் அந்த சிம்பிள் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா ஹிட்லர் யூஸ் பண்ண சிம்பிள் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்வஸ்திக் சிம்பிள் அந்த ஸ்வஸ்திக் சிம்பிளை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணாரா இல்லை தலைகளாக யூஸ் பண்ணாரா தலைகளாக யூஸ் பண்ணார் அந்த சிம்பிளை அவர் யூஸ் பண்ணனால எவ்வளோ பெரிய விளைவுகளை அவர் சந்தித்தார் ஏன் ஸ்வஸ்திக் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது சுவாதி நட்சத்திரம் ஸ்வஸ்திக் சிம்பிள் அப்படின்னா சுவாதி நட்சத்திரம் அப்போ பூராட நட்சத்திரம் வந்து சுவாதி எத்தனாவது நட்சத்திரங்க சுக்ரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு ஐந்து ஐந்துங்கிறது ஜோதிடத்தில் பிரத்யேக தாரை காரிய தடையை குறிக்கும் அப்போ அந்த சும் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோடனே அவர் வாழ்க்கையில் நிறையா பிரச்சனைகள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் நாம் தான் அதை பார்க்கணும் இப்போ எல்லாருமே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் நம்ம மீட்டிங்கு வந்திருப்பீங்க வேலைக்கு போகிறவங்களும் நம்ம மீட்டிங்கு வந்திருப்பீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் விசிட்டிங் கார்டு அடிப்பீங்களா விசிட்டிங் கார்டு அடிக்கும்போது சார் அதில் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் போடலான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களே தானாக பிடிச்சதை போட்டுக்குவாங்க மாபெரும் ஆன்லைன் ஜூம் பணம் ஈர்க்கும் வகுப்பு உங்கள் ஜாதகப்படி இரண்டாம் பாவத்தை இயக்கி நிரந்தர வருமானம் பெற வேண்டுமா பதினொன்றாம் பாவத்தை இயக்கி லாபத்தை பெற வேண்டுமா கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபட வேண்டுமா எந்த துறையில் தொழில் அல்லது உத்தியோகம் செய்தால் நிரந்தர வருமானம் அல்லது லாபம் வரும் என்பதை அறிந்து கொண்டு 
பொருளாதாரத்தில் உயர்வு பெற கர்மா டிஎன்ஏ மருத்துவம் அண்ட் வாழ்வியல் பரிகார ஜோதிடர் உயர் திரு குருஜி வல்லரசு தினேஷ் ராஜா அவர்கள் நடத்தும் மாபெரும் ஆன்லைன் ஜூம் பணம் ஈர்க்கும் சிறப்பு வகுப்பு வகுப்பு நடைபெறும் நாள் இருபத்தி ஒன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரம் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை வகுப்பின் சிறப்பம்சங்கள் கர்மா ஜோதிடப்படி பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட காரணம் என்ன அதை நிவர்த்தி செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் ஜனன ஜாதகப்படி இரண்டாம் பாவம் ஆறாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் மற்றும் பதினோராம் பாவத்தை எப்படி இயக்கினால் நிரந்தர உத்தியோகம் தொழில் செய்து நிரந்தர வருமானம் மற்றும் லாபம் அடைய முடியும் என்ற சூட்சமங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் ஜனன ஜாதகப்படி எந்த தசாபுத்தி காலத்தில் நல்ல பொருளாதாரம் கிடைக்கும் எப்பொழுது பண கஷ்டம் வரும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கான பரிகாரங்களையும் அறிந்து கொள்ளுதல் கால புருஷ தத்துவப்படி பணத்தை ஈர்க்கும் பரிகாரங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் சம்பாதிக்கும் பணத்தை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் வீண் விரயங்களை எப்படி தடுக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் யாருக்கு திடீர் விபரீத ராஜயோகத்தால் லாட்டரி ஷேர் மார்க்கெட் பிக் காயின் கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக சம்பாதிக்க முடியும் அதில் யாருக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் நட்சத்திரங்களின் காரகத்துவங்களை இயக்கி மரம் மலர்கள் உணவு பொருட்கள் இருப்பிடம் எப்படி பணத்தை ஈட்டுவது என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் முடக்கு தோஷம் திதி சூன்யம் அவையோகி தோஷத்தால் பணம் நஷ்டம் யாருக்கு வரும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கான பரிகாரங்களையும் அறிந்து கொள்ளுதல் யோகி மற்றும் கரணத்தை இயக்கி வாழ்வில் செல்வ வளத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளுதல் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் டிஎன்ஏ ஜோதிட முறையில் பணத்தை ஈர்க்கும் சூட்சமங்கள் ஆன்மீக பரிகாரம் தர்ம பரிகாரம் மற்றும் தொழில் பரிகாரம் மூலம் அறிந்து கொள்ளுதல் நிரந்தரமாக பணம் சம்பாதித்து சேமித்து வைக்க செலவில்லா எளிய வாழ்வியல் பரிகாரங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் செல்வ வளத்தை மேம்படுத்தும் வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சூட்சமமான ஸ்தலங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் பணத்தை ஈர்க்கும் தாந்திரீக பரிகாரங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் ஆயிரக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கும் தொழிலாளிகள் முதல் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் முதலாளிகள் வரை கடைபிடிக்கும் கணக்கு எழுதும் சூட்சமத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் கால சக்கர சூட்சமத்தை வைத்து கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா அல்லது லட்சக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் பிரபஞ்சத்தையே இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் கர்மா கால சக்கர ஜோதிடத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்கள் ஜோதிடமானவர்கள் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொழில்முறை ஜோதிடர்கள் என அனைவரும் இந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டு புண்ணிய பலனை பெறுங்கள் இந்த வகுப்பின் முக்கியமான அம்சங்களுக்கு பிடிஎஃப் வழங்கப்படும் இந்த வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் ஜோதிட ஆர்வலர்கள் கால சக்கரத்தின்படி எந்த ஜோதிட முறையை பின்பற்றினால் நல்ல பொருளாதாரத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதை சிறப்பாக சொல்லித் தரப்படும் மாற்று திறனாளிகளுக்கு வகுப்பு கட்டணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சலுகை உண்டு முன்பதிவு அவசியம் கர்மா டிஎன்ஏ மருத்துவம் அண்ட் வாழ்வியல் பரிகார ஜோதிடர் உயர் திரு குருஜி வல்லரசு தினேஷ் ராஜா அவர்கள் சஸ்டிக் வெல்னஸ் பவுண்டேஷன் சஸ்டிக் வெல்னஸ் கேர் சஸ்டிக் சாஸ்திரா அஸ்ட்ரோ ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் பெங்களூர் ஹோசூர் சென்னை அண்ணாமக்கல் தொடர்புக்கு செல் நம்பர் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு எட்டு மூன்று ஏழு இரண்டு மூன்று நான்கு மற்றும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்பது நான்கு எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு மயில் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அதை போட்டுக்கிட்டேன் எனக்கு மகாலட்சுமி ஃபேவரட் கார்டு அதனால என்னோடய விசிட்டிங் கார்டில் போட்டுக்கிட்டேன் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஆனால் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு அது ஒத்து வருமா ஒத்து வராதா உங்கள் நட்சத்திரத்துக்காக அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாமா டீஆக்டிவேட் பண்ணலாமான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா சக்ஸஸ் கிடைக்கும் எங்கிட்ட படிச்சுட்டு ஜோதிட மாணவர்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி விசிட்டிங் கார்டு நான் தான் டிசைன் பண்ணி கொடுப்பேன் இந்த இந்த ஒரு குறியீடை பயன்படுத்துங்க உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் சில கிளைண்ட்ஸும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா விசிட்டிங் கார்டு கேட்பாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஏன்னா இதை ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த விசிட்டிங் கார்டு தான் கொடுப்போம் இன்றைக்கி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கா ஏர்டெலுக்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கா கார் கம்பெனிஸ் வச்சுருக்கிற சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி அந்த சிம்பிள்ஸை வச்சாங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி படித்து பாருங்கள் அந்த சிம்பிள்ஸ்க்கும் கிரகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அந்த சிம்பிள்ஸ்க்கும் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்ன தொடர்புன்னு பாருங்கள் இப்போ ஹூண்டாய் கம்பெனி இருக்குது அதோடைய சிம்பிள் பாருங்கள் ஹோண்டா கம்பெனி இருக்குது அதனுடைய சிம்பிள் பாருங்கள் ஸ்கோடா காரோடைய சிம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஈகல் பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அம்புகுறி போட்ட மாதிரி இருக்கும் 
அதில் என்ன சூட்சமும் இருக்குது அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு அவருடைய கான்செப்ட் புரியும் இப்படி எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் ஜோதிடமும் நட்சத்திர குறியீடுகளும் இயங்குது சரிங்களா அடுத்தது நம்மளுடைய ஆயுஸ் எல்லாம் முடிவு பண்ணுறது யார் கணக்க வழக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறது யார் சித்ரகுப்தன் அவருடைய கோயில் எங்கே இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் மெயின் ரோட்லேயே சித்ரகுப்தன் கோயில் இருக்கு சரி அந்த சித்ரகுப்தன் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கார் எக்ஸாக்ட்லி சித்திரை சித்ரகுப்தன் பிறந்த நட்சத்திரம் சித்திரை நட்சத்திரம் சரி அவர் வந்து அவருடைய அவர் வந்து கணக்கு எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது என்ன ஓலை பண ஓலைச்சுவடியை யூஸ் பண்ணுறார் அந்த எழுதுறதுக்கு ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறார் ஒரு பேனா மாதிரி யூஸ் பண்ணுறார் அதுக்கு பேர் என்னென்னா மயில் பீலி அப்படின்னு பேர் அதுக்கு பேர் என்ன மயில் பீலி அப்படின்னு ஒரு பேர் அந்த மயில் பீலி அப்படிங்கிறது என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னா அஸ்த நட்சத்திரம் அந்த எழுது பொருளுடைய பேர் வந்து அஸ்த நட்சத்திரம் சரிங்களா சித்திரையில் பிறந்தவங்களுக்கு அஸ்தம் எத்தனாவது நட்சத்திரமாக வரும் இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரமா இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் என்ன சொல்லுவோம்னா தெய்வ அணுகுலம்னு சொல்லுவோம் வணங்கும் நிலை நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அவருடைய பாசிட்டிவான நட்சத்திரத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை தானே அவர் பயன்படுத்துகிறாரு இல்லைன்னா நம்முடைய கணக்கு எழுதுறதை தப்பாக பயன்படுத்தியிருந்தா ஒழுங்காக கணக்கு எழுத முடியாதுல்ல அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆணித்தரமாக அந்த நட்சத்திரத்துடைய குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது ஒரு அடுத்த உதாரணம் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஒரு ஃபேமஸான மன்னர் தஞ்சாவூர் போனீங்கன்னா அந்த மன்னர் கட்டின கோயிலுக்கு எல்லோரும் போயிட்டு வருவீங்க தஞ்சை பெரிய கோயில் மன்னர் பெயர் என்ன ராஜராஜ சோழன் அந்த ராஜராஜ சோழன் பிறந்த நட்சத்திரம் தெரியுமா சதய நட்சத்திரம் அதில் ஒரு பெரிய விழாவை நடத்துவாங்க சத சதய நட்சத்திரத்தில் ஒரு பெரிய விழாவை நடத்துவாங்க இந்த சதய நட்சத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த தஞ்சாவூர் கோயிலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ரைட் சைடில் உள்ள நுழைஞ்சோனியே லெஃப்ட் சைடு அங்கேருந்து இப்போ வந்தோம்னா ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன கோயில் ஒன்று இருக்கும் என்ன கோயிலுங்க வராகி அம்மன் கோயில் சரி ஏன் வராகைக்கும் ராஜராஜ சோழனுக்கும் என்ன தொடர்பு ஏன் அவங்கள வந்து ஒரு போர் கடவுளாக பயன்படுத்தியிருக்கார் ராஜராஜ சோழன் வந்து ஏன் வணங்கினார்னா ஒரு போர் கடவுளை வச்சுக்கிட்டார் அவர் போகிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வராகி அம்மனை வழிபாடு பண்ணிட்டு தான் போவார் வெற்றி கிடைக்கணுன்ட்டு அப்போ வெற்றியை கொடுத்துருக்காங்கன்னா வராகி அம்மனுடைய பிறந்த நட்சத்திரமோ ராஜராஜ சோழன் பிறந்த சதை நட்சத்திரத்துக்கு இடையில் ஒரு பாசிட்டிவ் தொடர்பு இருக்கணும்ல அதை ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கார் டீஆக்டிவேட் பண்ணல அப்போ இவர் சதை நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கார் வராகி அம்மன் பிறந்தது ஆயிலியம் நட்சத்திரம் சதயத்துக்கு ஆயிலிய நட்சத்திரம் எத்தனாவது நட்சத்திரங்க எத்தனாவது நட்சத்திரம் பதிமூணாவது நட்சத்திரம் பதிமூணாவது நட்சத்திரம் ஜோதிடத்தில் நட்சத்திர சூட்சமங்கள் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா பதவி உயர்வு நட்சத்திரம் ஒரு போர் கடவுளாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஒரு போரில் ஒரு மன்னன் ஜெயிச்சிட்டா அந்த நாட்டுக்கு அவர் தான் மன்னனா பதவி உயர்வு கிடைக்குதா அப்போ எப்படி அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு ராஜராஜ சோழன் எந்த ஜோதிடர் போய் சொன்னாங்கன்னு தெரியல இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க வராகியை கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பதிமூணாவது நட்சத்திரத்தை இயக்கினால அவருக்கு எல்லா வித எல்லா விதமான பதவி உயர்வும் அவருக்கு கிடச்சிருக்கு இதுதான் அந்த ராஜராஜ சோழனுடைய சூட்சமம் நம்ம நினைப்போம் ராஜராஜ சோழன் வழிபட்டிருக்கார் வராகிய அப்போ ஒன்றே என்ன சொல்லுவோம் எல்லாரும் போய் நாமளும் வராகியை வழிபாடு பண்ணலாம் நல்லது நடந்துன்னு போய் வளாரி வராகியை கும்பிடுவாங்க ஆனால் வராகி எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யாது நமக்கு அது ஒத்து வருமா அந்த நட்சத்திரம் நமக்கு பாசிட்டிவாக வேலை செய்யுமா நாம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாமா டீஆக்டிவேட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதை செய்யணும் புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தது ஜோதிடத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு முனிவர் இருக்கார் ரிஷி ஜோதிடத்தில் வந்து இவருடைய செயல் பாடல்களை படிக்காமல் யாரும் வர முடியாது இதை பற்றி படிக்கலைனாலும் யாராவது ஒரு ஜோதிடர் மூலியமாக அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஒரு புக்கே இருக்குது புலிப்பாணி முந்நூறு புலிப்பாணி முந்நூறுன்னு சொல்லிட்டு பாடல் இருக்குது அது அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தினாங்க படித்தாங்க இப்போ அதெல்லாம் வந்து செய்யலாக இருந்து அதோடைய விளக்கத்தோடைய ரூல்ஸாகவே வந்துருச்சு அது ஒரு புக்கு இருக்கும் அந்த புலிப்பாணி சித்தர் அந்த புலிப்பாணி ரிஷி 
எப்படி இருப்பார் பார்த்தா எப்படி இருப்பார் உருவத்தில் ஒரு புளி மேலே உட்காந்துருப்பாரா ஒரு புளி மேலே உட்காந்துருப்பார் கையில் ஒரு குண்டலம் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பாரா ஏற்கனவே குண்டலம் வந்து என்ன சொன்னேன் மூலம்னு சொல்லிட்டேன் புளி அப்படின்னா என்னங்க எந்த நட்சத்திரத்தை குறிக்கும் விசாக நட்சத்திரம் சரி விசாகத்தை அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்காருன்னா புளிப்பாணி முன்னூறு ஜோதிட செயல் எழுதியிருக்காருன்னா அப்போ அவர் எவ்வளோ பெரிய ஜித்தனாக இருப்பார் ஜோதிடத்தில் அப்போ அவருக்கு வேண்டிய விஷயத்தை தானே அவர் வச்சுருப்பார் கூட அப்போ அந்த புளி ஏதோ பாசிட்டிவாக இருக்கும்ல விசாக நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக அவருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும்ல அப்போ இவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பார் விசாகம் பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தான் பிறந்திருப்பார் இவர் பிறந்த நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் புளிப்பாணி பிறந்த நட்சத்திரம் சுவாதி அப்போ சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரம் தான் விசாகமா அது சம்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய நட்சத்திரமா வெற்றிகளை கொடுக்கக்கூடிய நட்சத்திரமா அப்போ அந்த புலியோடைய உருவத்தை கூட அவர் பயன்படுத்தலை புளி மேலேயே உட்காந்துருக்கார் பயணிக்கிறதே புளியை பயன்படுத்திக்கிறார் அப்போ எவ்வளோ பெரிய இன்டெலிஜென்சி எவ்வளோ பெரிய அறிவு இதை பயன்படுத்தினா ஜெயிக்க முடியுங்கிறது அவருக்கு ஞானத்தில் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களாம் விட்டுட்டு போன ஒரு விஷயங்கள் தான் நாம் இன்றைக்கி ஜோதிடமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தது குழந்தை இல்லாதவங்களெல்லாம் ஏன் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போக சொல்கிறாங்க குழந்தை இல்லாதவங்களை ஏன் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போக சொல்கிறாங்க அங்கே குருவோட எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் சரி குருவோட எனர்ஜி அப்படின்னா குரு உச்சமடையக்கூடிய நட்சத்திரம் எது குரு உச்சமடையக்கூடிய நட்சத்திரம் பூசமா குரு உச்சமடையக்கூடிய நட்சத்திரம் பூசம் சரி பொதுவாகவே முருகர் கோயிலில் ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று வந்து காவடி எடுப்பாங்க முருகருக்கு கரெக்டுங்களா அந்த காவடி எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா காவடி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் கழுத்தில் வச்சு ஆடுவோம் அந்த காவடி என்ன நட்சத்திரம் காவடி என்ன நட்சத்திரம் விசாகம் விசாகத்துக்கு ஒரு இது இருக்குது தோரண வாயில் தான் விசாகம் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு உள்ளே போகிறோம்னா என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த என்ட்ரன்ஸ் ஒரு டோர் வச்சுருக்காங்க என்ட்ரன்ஸில் ஒரு கேட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ கோயிலோ வீடோ எங்கேயுமே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் விசாக நட்சத்திரம் அப்போ அந்த ஒரு தோரணம் எப்படி இருக்குது இப்படி அப்படி கருவாக இருக்கா காவடி இதே மாதிரி இருக்கா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிற மாதிரி தான் இருக்கும் காவடி பார்த்தீங்கன்னா அது விசாகம் அதே மாதிரி முருகனுடைய இன்னொன்று இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்ன வேல் இல்லாமல் எங்கேயாவது முருகர் இருக்காரா அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறோம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரவகரான்னு சொல்கிறோம் வீரவேல் முருகனுக்கு அரவகரான்னு சொல்கிறோம் வேல் இருந்தால் தான் முருகர் அப்போ அந்த வேலை குறிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் எது பூசம் வேலை குறிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் எது பூசம் அப்போ பூசம் அப்படிங்கிறது முருகனுடைய அந்த வேலை குறிக்கக்கூடிய தன்மையாகவும் இருக்குது குருவோட தன்மையாகவும் இருக்குது அந்த வேல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வீரியத்தை அதிகப்படுத்தும் வேல்னாலே வீரியத்தை அதிகப்படுத்தும் அதனால தான் குழந்தை இல்லாதவங்க அங்கே போனால் அவங்க உடம்புல ஏதாவது குறைபாடு இருந்தாலும் வீரியம் அதிகமாகி அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அது இல்லாமல் அது குரு உச்சமாகிற நட்சத்திரமும் கூட அதனால தான் திருச்செந்தூர் போனால் குழந்தை பிறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பூசம் யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கோ அவங்க அதை இயக்கினாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குழந்தை கிடச்சிரும் சில இடங்களில் சார் நான் திருச்செந்தூர் போக சொன்னாங்க போனேன் அங்கே போயும் குழந்தை கிடைக்கலாம் வாங்க ஏன்னா திருச்செந்தூர் அப்படிங்கிற இடம் அவங்களுக்கு நட்சத்திர ரீதியாக பார்க்கும்பொழுது ஒத்து வராத டீஆக்டிவேட் பண்ணுற இடமா இருக்கும் பொதுவாக அந்த முருகர் பிறந்த நட்சத்திரம் விசாகம் வேல் அப்படிங்கிறது பூசத்தை குறிக்கும் அப்போ பூசமோ விசாகமோ யாருக்காவது ஒத்து வரலனா அவங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடாது ஒத்து வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக உறுதியாக குழந்தை கிடைக்கும் இதுதான் பொதுவாக ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் டீஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வித்தியாசம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது ராமர் பிறந்த நட்சத்திரம் எதுங்க ராமர் பிறந்த நட்சத்திரம் புனர்பூசம் நட்சத்திரம் சரி இது எல்லாருக்குமே காமனாக தெரியும் ராமர் வந்து போர் தொடங்குறார் ஒரு விஷயம் தொடங்குறாங்க நாமளும் ஒரு விஷயத்தை தொடங்கலாம் ஒரு ஆஃபீஸ் தொடங்குறோம் ஒரு நல்ல காரியம் தொடங்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அந்த நட்சத்திரம் நமக்கு உகந்த நட்சத்திரமாக இருக்கணும் நமக்கு சாதகமான நட்சத்திரமாக இருக்கணும் அப்போ புனர்பூசத்தில் ராமர் பிறந்திருக்காருனா அவருக்கு உகந்த நட்சத்திரம் எது சாதக நட்சத்திரம் எது சாதகம் தெய்வானுகுல நட்சத்திரம் எதுங்க புனர்பூசத்துலேருந்து என்னென்னிங்கன்னா ஆறாவது நட்சத்திரம் வரணும் 
உத்திரம் வருமா ராமர் போரை தொடங்கிய நட்சத்திரமே உத்திரம் தான் நீங்கள் அந்த வரலாற்றில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா உத்தரம் தான் தெய்வானுகுலத்தை கொடுக்கக்கூடியது வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் அந்த நட்சத்திரத்தை தொடங்கியிருக்கார் ஓகே மறுபடியும் மகாவிஷ்ணு கிட்ட வரலாம் மகாவிஷ்ணு அவர் தூங்கும்போது சயன கோலத்தில் யார் மேலே படுத்து தூங்குறாரு யார் மேலே படுத்து தூங்குறாரு ஆதிசேஷன் அப்போ ஆதிசேஷன் பிறந்த நட்சத்திரம் தெரியணும்ல ஏன் அவர் கூட வச்சுருக்காரு ஆதிசேஷன் பிறந்த நட்சத்திரம் ஆயுள்யம் திருவோணத்துக்கும் ஆயுள்யத்துக்கு என்னங்க தொடர்பு பதினஞ்சு மறுபடியும் சாதகம் வருதா அப்ப கடவுளே இருந்தாலும் கடவுளா இருந்தாலும் கூட நான் கடவுள் தானே எனக்கு வேண்டிங்கிற நட்சத்திரம் நான் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது எது அவங்க பிறந்த நட்சத்திரத்துக்கு யோகமா இருக்கோ அதை தான் அவங்க கூட வச்சுக்கிட்டா ஜெயிக்க முடியும் கடவுளுக்கே கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் கடவுளுக்கே பொதுவானது தான் கடவுளுக்கு வேறு மாதிரி செயல்படும் நமக்கு வேறு மாதிரி செயல்படும் கிடையாது கடவுளாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் அந்த நட்சத்திர தாரைகளுங்கிறது செயல்பட்டு தீரும் அப்படி பார்க்கும்போது அவருக்கு சாதகமாக இருக்கிற ஆதிசேஷன் மேலேயே படுத்திருக்கார் அதனால் அவருக்கு அது யோகம் இந்த மாதிரி கடவுளோட வாழ்க்கையில் மன்னர்களோட வாழ்க்கையில் புராணங்கள் நடந்ததை எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே போகலாம் சரி ரைட் இப்போ நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே ஒவ்வொரு விதமான ஆக்டிவேஷன் முத்திரைகள் இருக்குது நிறையா முத்திரைகள் படிச்சுருப்பீங்க இந்த முத்திரை வந்து யார் வச்சுருப்பா இந்த முத்திரை யார் வச்சுருப்பா பாபாஜி ரஜினிகாந்த் வந்து இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணாரா எந்த படம் நடித்தார் பாபா படத்தில் யூஸ் பண்ணார் அந்த படம் நல்லா ஓடிச்சா ஃப்ளாஃபா ஏன் ஃப்ளாஃப் ஆகணும் அவர் பாபாஜியை கும்பல்லாமல் கும்பிடக்கூடாதா அடிக்கடி அமயமலை போயிட்டு இருந்தார் இப்போ இமயமலையே போகிறது இல்லை ஏன் அவருக்கு யாராவது ஒரு ஜோசியர் போய் சொல்லியிருப்பாங்கள்ல இது உங்களுக்கு ஒத்து வராதுன்னு என்ன காரணம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் திருவோணம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் திருவோணம் இந்த பாபாஜி அவர்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் ரோகிணி பாபாஜி அவர்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் ரோகிணி கிருஷ்ணர் பிறந்த நட்சத்திரமும் ரோகிணி அப்ப திருவோணத்துக்கு எத்தனாவது நட்சத்திரம் ரோகிணி ஜென்மதாரை பத்தாவது நட்சத்திரம் பத்தாவது நட்சத்திரங்கிறது கர்ம நட்சத்திரம் யார் ஒருவர் கர்ம நட்சத்திரத்தை இயக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்ப அந்த படத்துல பாபாஜி சிம்பிளை யூஸ் பண்ணாரா படம் ஃபிளாப் அந்த சூச்சமத்தை அந்த படத்தோட டைரக்டருக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் ஸோ சினிமா துறையாக இருந்தாலும் அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி தெய்வத்துக்கே அது போதும்னு சொல்லியாச்சு பெருமாளே ஆதிசேஷனை தனக்கு சாதகமாக இருக்கிறதா கூட வச்சுக்கிறார் யாராக இருந்தாலும் அந்த தாரையை அந்த வடிவங்கள் அந்த தெய்வங்கள் எல்லாத்தையுமே எப்படி இயக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதா இயக்கணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு அதனுடைய ஆதாரங்களும் அந்த கிரக குறியீடு வலிமை புரியுதா அப்போ நாம் எப்படி இருக்கணும் இதை இன்னும் எவ்வளோ சின்சியராக பயன்படுத்தணுமோ ஃபாலோ பண்ணணுமோ ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் இருபத்தில் நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான குறியீடுகளை நான் சொல்லிடுறேன் என்ன மாதிரி ஃபோட்டோ வச்சுக்கணும் நீங்கள் பயன்படுத்தணுன்ட்டு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரம் அஸ்வினியாக வந்தால் இப்போ நான் அஸ்வினிக்கு சொல்ல போகிற விஷயத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அஸ்வினி உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தால் பயன்படுத்தக்கூடாது சரிங்களா சரி அஸ்வினி அப்படின்னா குதிரை முகத்தை வச்சுக்கலாம் குதிரை முகம் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க யாருக்காவது அஸ்வினி இரண்டாவது நட்சத்திரமாக வருது ஆறாவது நட்சத்திரமாக வருதுன்னா உங்கள் விஸ்டிங் கார்டில் குதிரை முகத்தை போட்டுக்கோங்க உங்கள் கம்பெனியில் குதிரை முகத்தோடு இருக்கிற ஒரு பொம்மையோ இதுவோ உங்கள் டேபிள் மேலே வச்சுக்கோங்க என்ன சார் புரியல ஆமாம் ஆமாம் வச்சுருக்காங்களா ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு அந்த அஸ்வினி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதனால் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பரணி பரணினா யானை யானையோட இதை வந்து வச்சுக்கணும் பரணினா மூணாவது கிருத்திகை அப்படின்னா மயில் மயில் வச்சுக்கலாம் முருகர் ஃபோட்டோவும் வச்சுக்கலாம் கிருத்திகை யோகமாக இருந்தால் என்ன சார் யானை வைக்கலாம் யாதான் யானைன்னு சொன்னேன் 
பரணி நட்சத்திரக்காரங்க வைக்க கூடாது பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க வச்சுக்க கூடாது ஏன்னா பரணிங்கிறது ஜென்ம நட்சத்திரம்ல ஜென்ம நட்சத்திரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணால் மனக்குழம்பும் டென்ஷனும் வரும் சம்பத்து தாரை தெய்வ அனுகூல தாரை இந்த மாதிரி எது பாசிட்டிவோ அதை வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரோகிணி ரோகிணி அப்படிங்கிறவங்க கிருஷ்ணர் படத்தை வச்சுக்கலாம் கிருஷ்ணர் படம் அல்லது ஒரு நாவல் மரத்துடைய ஃபோட்டோ கூட வச்சுக்கலாம் நாவல் மரம் அடுத்தது மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க மானின் தலை மானின் தலை அல்லது ஒரு நிலாவுடைய ஃபோட்டோ ஏன்னா மிருகசீரிஷத்தில் பிறந்தவர் யாருன்னா சந்திரன் சந்திரன் பிறந்த நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் அப்போ நிலாவுடைய ஃபோட்டோ மூன் ஃபோட்டோ வச்சு கொள்ளலாம் இதில் என்ன கண்டிஷன் மிருகசீரிஷம் இட் ஷுட் பி த ஃபேவரபுள் ஸ்டார் அண்டர் ஃபார் யுவர் ஜென்ம ஸ்டார் இது கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு ஃபேவரேட்டாக இருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு திருவாதிரை திருவாதிரைனா நடராஜர் ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு புனர்பூசம் புனர்பூசம்னா ஸ்ரீ ராமர் ஃபோட்டோ ராமர் பட்டாபிஷேகம் நடந்தது இல்லைங்களா அதை வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த ராமர் பட்டாபிஷேகம் நடந்த ஃபோட்டோ வச்சுருப்பாங்க நான் சம்டைம்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போய் ஜாதகம் பார்க்கும்போது போய் கேட்பேன் ராமர் பட்டாபிஷேகம் ஃபோட்டோ புனர்பூசம் நட்சத்திரம் இங்கே எங்கிட்ட இருக்குது அது பாசிட்டிவாக எங்கே தான் டீஆக்டிவேட்டாக எங்கே தான்னு வீட்டில் ஜாதகம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வரும்போது சொல்லிவிடுவேன் நிறைய பேர் டீஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் உடனே அந்த ஃபோட்டோ என்ன பண்ணிவிடுவாங்க கழட்டி ஓரமாக வச்சுருவாங்க இல்லையா கோயிலில் போய் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா அடுத்தது பூசம் பூசத்துக்கு வந்து சாய்பாபாவை யூஸ் பண்ணலாம் அம்பு படமும் யூஸ் பண்ணலாம் அம்பு அம்பு எழுதுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு படம் அடுத்தது ஆயில்யம் ஆயிலியத்துக்கு ஆதிசேஷன் படம் ஆதிசேஷன் படத்தை யூஸ் பண்ணலாம் ஆதிசேஷன் படம் தனியாக இருக்காது மகாவிஷ்ணு படத்தை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆதிசேஷனுடைய படத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மக நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுங்களா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பித்ருக்கள் தான் மகம் முன்னோர்கள் பித்ருக்கள் தான் மகம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எங்களுடைய வீட்டில் இறந்த தாத்தா பாட்டியோடய ஃபோட்டோ வீட்டில் பெருசாக மாட்டி வைக்கலாமா அவங்க நினைவானு யாருக்கெல்லாம் மக நட்சத்திரம் ஃபேவராக வருதோ அவங்க தான் வைக்கணும் அதை இல்லைன்னா ஒரு வழிபாடு பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஓரமாக சின்னதாக வச்சுக்கோங்க இறந்தவங்களுடைய முன்னோர்கள் ஃபோட்டோவை பித்திருக்களுடைய ஃபோட்டோவை இறந்தவர்களுடைய ஃபோட்டோவை மகம் நட்சத்திரம் ஒருத்தருக்கு சரியில்லை அப்படின்னா அது சரியில்லாத நட்சத்திரமாக வந்தால் பெருசாக வீட்டில் மாட்டக்கூடாது சரிங்களா ஆயிலியம்னு தாராளமாக வைக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் முன்னோர்கள் யாராவது இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா தாத்தா பாட்டியிருக்காங்க ஃபோட்டோ பெருசாக வைங்க டெய்லியும் பாருங்கள் வழிபாடு பண்ணுங்கள் அப்பா அப்பா இதாகிட்டாருங்களா இல்லை அப்பா ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் திசையெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை உங்கள் கண்ணில் பாடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க போதும் அடுத்தது பூரம் பூரம் அப்படின்னா ஆண்டால் ஃபோட்டோ பூரம் அப்படின்னா ஆண்டால் ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் அடுத்து உத்திரம் உத்திரம் அப்படின்னா உத்தரத்தில் பிறந்தது யார் ஐயப்பன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்னோடய ஆஃபீஸில் ஐயப்பன் ஃபோட்டோ மாட்டியிருக்கும் என்னோடய ஆஃபீஸில் ஐயப்பன் ஃபோட்டோ மாட்டியிருக்கும் என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஒரு சில பேர் பார்த்துட்டு கேட்டாங்க சார் ஐயப்பன் ஃபோட்டோலாம் வீட்டில் மாட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் மாட்டியிருக்கீங்க இது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு உத்திர நட்சத்திரம் சாதகம் இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் அதனால நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ வீட்டில் மாட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது நமக்கு சரியாக வந்துச்சுன்னா சாதகம்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் டீஆக்டிவேட் சரியில்லைன்னா டீஆக்டிவேட் பண்ணிடணும் அந்த ஃபோட்டோ மாட்டக்கூடாது அடுத்தது அஸ்தம் அஸ்தம்னாலே காங்கிரஸ் சின்னம் இருக்கு இல்லைங்களா காங்கிரஸ் சின்னம் என்ன கை 
அதை மாட்டி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் காங்கிரஸில் இருக்கீங்களோ இல்லையோ அந்த சின்ன உங்கள் வீட்டில் அஸ்தம் ஃபேவராக இருக்கிறவங்க வச்சுக்கணும் இப்போ உத்தரத்தில் பிறந்திருக்கிறவங்க காங்கிரஸ் சின்ன வச்சுக்கிட்டா நல்லா பணம் வரும் புரியுதுங்களா அடுத்தது சித்திரை சித்திரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்திரைன்னு என்னங்க சித்திரையில் பிறந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது விஸ்வகர்மா விஸ்வகர்மா ஃபோட்டோ நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க விஸ்வகர்மா படம் வச்சுருப்பாங்க ஆசாரி அவங்க இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வகர்மா ஃபோட்டோ வச்சுருப்பாங்க அந்த விஸ்வகர்மா ஃபோட்டோவை வச்சுக்கலாம் சித்திரை வந்து ஃபேவராக இருக்கிறதுக்கு ஆயிலயத்துக்கு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனாவது நட்சத்திரமாக வரும் சித்திரை தாராளமாக வச்சுக்கலாம் சரி சித்திரையில் சித்திரகுப்தன் பிறந்திருக்காருன்னா அவர் ஃபோட்டோவை வச்சுக்கலாம் நான் சொன்னலைங்களா சித்திரையில் பிறந்திருக்காருன்ட்டு தாராளமாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சுவாதி சுவாதியில் பிறந்தவங்க வந்து சுவாதியில் பிறந்த கடவுள் யார் நரசிம்மர் சுவாதி தான் தேனுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தேனிகள் கூட்டமாக பறக்கிற மாதிரி தேன் கூடு அந்த ஃபோட்டோவை கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது விசாகம் விசாகம்னா திருச்செந்தூர் முருகன் காவடி ஃபோட்டோ தோரண வாயில் இந்த ஃபோட்டோஸ் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அடுத்த அனுஷம் அனுஷம்னா தாமரை லோட்டஸ் அனுஷம்னா தாமரை தாமரையோட ஃபோட்டோவை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது விஸ்டிங் கார்டில் போடும்போது தாமரை ஃபோட்டோ போட்டு விஸ்டிங் கார்ட் போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கேட்டை கேட்டை அப்படிங்கிறது வந்து இந்திரனை குறிக்கும் இந்திரன் வந்து என்ன ஆணையில் வருவார் ஐராவதம் ஒயிட் கலரில் இருக்குமா அந்த ஐராவதத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோவை கேட்ட யாருக்கு பாசிட்டிவோ அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஆறாவதோ ரெண்டாவது நட்சத்திரமோ பயன்படுத்திக்கலாம் ஆ பங்காலட்சுமி தாராளமாக வச்சுக்கலாம் நான் விசாகத்தில் பிறந்திருக்கேன் என்னோடய விஸ்டிங் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய விஸ்டிங் கார்டு பாருங்கள் மகாலட்சுமி போட்டிருக்கா ஏன்னா விசாக நட்சத்திரம் அதனால் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறனால அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நான் செய்யணும் இல்லை அதுக்கு தான் அந்த ப்ரூஃப் விஸ்டிங் கார்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கேட்டை சொல்லியாச்சு மூலம் மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயருடைய ஃபோட்டோவை வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதேமாதிரி மூலம் அப்படிங்கிறது வேரை குறிக்கும் ரொம்ப லாங்காக ஒரு வேறு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு லாங்காக போகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரை குறிக்கிறது தான் அப்போ வேரை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை நெட்லேருந்து வேரோடைய ஃபோட்டோவை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேறுனா மூலம் ஆ ஆலமரத்தோட வேறு எதோட வேறு வச்சுக்கலாம் அடுத்து பூராடம் பூராடம் அப்படிங்கிறது குரங்கு ஃபோட்டோ வச்சுக்கணும் இந்த வீட்டில் வந்து குரங்கு வந்து வாய் மூடி இருக்கிற மாதிரி காது பற்றி இருக்க மாதிரி கண்ணை மூடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் தெரியுமா அது நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் அதில் குறிப்பாக பூராடம் யாருக்கு பாசிட்டிவோ அவங்க அந்த ஃபோட்டோவை வச்சுக்கணும் அடுத்தது உத்திராடம் உத்திராடம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விநாயகரை குறிக்கும் விநாயகருடைய ஃபோட்டோவை வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது திருவோணம் திருவோணம் வந்து மகாவிஷ்ணு ஆதிசேஷன் மாதிரி படுத்திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இல்லை நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆதிசேஷன் பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோவை பயன்படுத்தலாம் அவிட்டம் அவிட்டங்கிறது இசைக்கருவிகளை குறிக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை குறிக்கும் புல்லாங்குழலை வச்சுக்கலாம் புல்லாங்குழல் ஏதாவது ஒரு இசைக்கருவி வச்சுக்கலாம் புல்லாங்குழல் சூப்பராக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது சதயம் சதயம் இது வந்து புல்லாங்குழல் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அஸ்வினான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் ஆக்சுவலி அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் அவர் புல்லாங்குழல் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கூடாதா புல்லாங்குழல் அவிட்டம் அவர் வீட்டில் புல்லாங்குழல் எப்பயுமே இருக்கும் 
புல்லாங்குழல் கையிலே வச்சுட்டு இருப்பார் அஸ்வினிக்கு அவிட்டம் எப்படிப்பட்ட நட்சத்திரம் கேது சுக்ரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் பிரத்யேக தாரை காரிய தடையை கொடுக்கூடிய நட்சத்திரமா இருபத்தி மூணாவது நட்சத்திரமா அவிட்டம் அப்போ காரிய தடையை கொடுக்கும் அன்றைக்கி போகும்போது தான் சொன்னேன் புல்லாங்குழல் வச்சுக்காதீங்க யாருக்காக கிஃப்டாக கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நம்மளை அறியாமல் சில விஷயங்கள் நெகட்டிவாக நம்ம கூட இருக்கும்போது எல்லாமே தடையாகும் அதே அது பாசிட்டிவாக இருந்திருந்தால் அவர் அதை பயன்படுத்த பயன்படுத்த சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அவிட்டம்னா இசைக்கருவி ரேவதிக்கு வைக்கலாம் சார் சூப்பராக வச்சுக்கலாம் இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் வச்சுக்கலாம் சூப்பர் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து சதயம் சதயம் அப்படின்னா பொக்கே இருக்கு இல்லைங்களா பூங்கொத்து பூங்கொத்து ஃபோட்டோவை வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இல்லை பொக்கே வாங்கி எப்பயுமே உங்கள் கண்ணில் படுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் கார் வச்சுருக்கீங்கன்னா காரில் ஒரு பொக்கே வாங்கி வச்சுக்கோங்க பூங்கொத்து நெக்ஸ்ட்டு பூரட்டாதி பூரட்டாதிங்கிறது என்னது பூரட்டாதிங்கிறது குபேரனுடைய நட்சத்திரம் பூரட்டாதிங்கிறது குபேரனுடைய நட்சத்திரம் குபேரனுடைய ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் இந்த பூரட்டாதியில் தான் தப்பு பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் நான் வந்து மீடியாவில் பார்த்தேன் நிறையா புக்ஸில் படித்தேன் குபேரனுடைய ஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டா நிறையா பணம் வரும்னு சொன்னாங்க குபேரனுடைய பூஜையை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பணம் வரும்னு சொன்னாங்க அதை நான் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நிறையா பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அதை பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் போராட்டாதி குபேரன் தான் எல்லாருக்கும் போராட்டாதி சப்போர்ட் பண்ணாதில்ல எல்லாருக்கும் போராட்டாதி பாசிட்டிவாக இருக்காதில்ல நெகட்டிவான தரையாக இருந்தால் அதை டீஆக்டிவேட் பண்ணிடணும் அப்போ குபேர பூஜை யாருக்கு போராட்டாதிலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கோ இப்போ சதய நட்சத்திரக்காரங்க ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் சதய நட்சத்திரத்துக்கு போராட்டாதி இரண்டாவது நட்சத்திரம் அவங்க குபேரர் பூஜை பண்ணாங்கன்னா சூப்பராக வருவாங்க குபேரர் ஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டா நல்லா வருவாங்க அடுத்து உத்திரட்டாதி உத்திரட்டாதிங்கிறது என்னங்க காமதேனோ உத்திரட்டாதி யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் தாரையோ அவங்க காமதேனோ ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ரேவதி ரேவதிங்கிறது படகு போட் இருக்கு இல்லைங்களா போட் ட்ராவல் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா படகு என்னங்க புரியல போட்டு போட்னா படகு போரட்டாதிக்கு குபேரன் உத்திரட்டாதிக்கு காமதேனும் ரேவதிக்கு படகு 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 போட் போட் இல்லைனா ராமர் பாதம் ராமர் பாதங்கிறது ரேவதி நட்சத்திரம் சரிங்களா நிறைய பேர் வீட்டில் ராமர் பாதமும் வச்சு வழிபாடு பண்ணுவாங்க பூஜையாக பண்ணுறாங்க ராமர் பாதத்தை வச்சு ஒரு தடவை நார்த் இந்தியா போகும்போது மும்பையில் ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு அங்கே ராமர் பாதை வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரேவதி அவங்களுக்கு அப்படியே அகெயின்ஸ்டான நட்சத்திரம் பிரச்சனையை கொடுக்குற நட்சத்திரம் அவங்க அதை பயன்படுத்தினா வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும் அப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் எப்போ ராமர் பாதத்தை வச்சு நீங்கள் பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களோ அப்போ இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையான்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொன்னாங்க அப்போ இதை எடுத்துருங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் ஆயிலியம் வந்து ஆயிலியத்துக்கு புரட்டாதி பதினேழு தானே ஆகும் எட்டாவது நட்சத்திரம் ஆகும் ஸோ இப்போ இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துக்கும் நான் சொன்ன விஷயம் சம்பத்த தாரை தெய்வ அணுகுலன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறையா தாரைகள் இருக்குது சுப தாரைகள் அசுப தாரைகள்னு அதை இன்னொரு மீட்டிங்கில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த தாரைகளில் அந்த குறியீடுகள் அந்த உருவத்தில் யாரை வச்சுக்கலாம் வச்சக்கூடாதுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி உங்கள் எல்லாேருக்கும் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதை பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய வெற்றிகள் குவியணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு எல்லா வல இறைவனையும் வேண்டிக் கொண்டு எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஜோதிட பிரபஞ்சக்குள்ள நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அதிர்ஷ்டம் தரும் நட்சத்திர குறியீடுகளை பற்றிய ஒரு மிக ஒரு விளக்கமான ஒரு உரையை எங்களுடைய ஜோதிட பிரபஞ்ச குழுவின் தலைவர் தினேஷ் ராஜா ஐயா அவர்கள் ஆற்றினார்கள் இந்த பதிவு அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அடுத்தபடியாக எங்களுடைய ஜோதிட பிரபஞ்ச குழுவின் தலைவர் தினேஷ் ராஜா ஐயா அவர்களுக்கு கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அஸ்வின் ராஜ் ஐயா அவர்களும் தங்கராஜ் ஐயா அவர்களும் எங்களுடைய இந்த பிரபஞ்ச குழுவின் சட்ட ஆலோசகர் 
தங்க தங்கராசையா அவர்களும் இணைந்து எங்களுடைய தலைவருக்கு பொன்னாடை பொறுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் Thank mm-hmm. you.